आदरणीय दर्शक प्रस्तुत कार्यक्रम में तैयारी हार्दिक स्वागत म जगदीश खरल आज म सरकार का प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर मिनेन्द्र रिजालसंग कुरा विशेष कर बैशाख बाहर गते भूंचालो गई सके पछाड़ी को अवस्था में सरकार ने बजेट भी लिया बजे छुट्या प्राधिकरण को कुछ आयो तेजी पूर्णता पा सकते छेन जनता अज्ञा बास को अभाव नहीं भैर अस्थायी टहरा बनाएर बस्ने पर्ने अवस्था सायद तपाई यो टेलीजन हि राख्ता घर कहले बनाने हो कसरी बनाने हो सरकार ने कहले सहयोग करला कसरी सहयोग करला के हो सब कुछ को प्रश्न प्रश्न को घेरा भी तई सायद छाप्रा भि यी प्रश्न को उत्तर भी खोजी राख्वक अर्क एटा राम बाटो तय होना लगी जनता को सुझाव हु संविधान निर्माण को सन्दर्भ में आया रेरे शीर्ष नेता जनता को सुझाव लाई न कहीं कतई न कतई राम्रेस आत्मसात करें हमी संविधान जारी करशांत समय को समय सीमा दी को ये बीच में जनता को सुझाव सहित राम संविधान जारी होना सकला ती प्रश्न को कई जवाब आज खोजने प्रयास करने कांग्रेस का नेता समेत हो डर मिनेन्द्र रिजाल स्वागत है मंत्रीजी यहाँ लगा संचय हो ठीक अर्थ मंत्रालय ने बजेट छुट्या हमीसंग पैसा छ बजेट अर्थ मंत्रालय बस हम दिन तैयार छनी रखे जनता भुईचालो गयो घर ध्वस्त भो पाल टहरा जस्ता को टहरा में बसि पैसा चाहिए घर बना जनता अर्थ मंत्रालय भाई दिन तैयार छ जनता लीन तैयार रोक्य इसमें तब दुईटा पाठ को मैं क्लियर तेस थर्ड डिमेन्सन भी जोड़ एटा जो हमी राहत संबंधित काम हो राहत संबंधित काम का लगी पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत कर काम खास होहत संबंधित काम गृह मंत्रालय मार्फत को विपद व्यवस्थापन बड़ होने हो रही नई नई रहा गृह मंत्रालय संगसंगे अरु तो संबंधित मंत्रालय को शहरी विकास मंत्रालय अर मंत्रालय सामान्य रूप में हो मूलत गृह मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय हो अब मनसून पछाड़ी साँचे स्थायी बसोवास को व्यवस्था करूर्स भाई मूल मान्यता राहतक पंद्रह हजार सब मंत्री मैं जिस जिला जिला रिपोर्ट लिया रिपोर्ट है काब्रे में खटिए गए है काब्रे में खटे जान काब्रे को अलग बड़ी ध्वस्त हो व्यक्ति को जान भी धेरे गए उत्तरी क्षेत्र भी गए अभी संरचना धेरे ध्वस्त हो पूर्वी दक्षिण क्षेत्र भी गए मैंखे तब समझ होने दोलखा का कतिपय गावी समय अज्ञाग अलग फरक खाने अनुभव से हे अब हमीर आप अनुभव र रेडियो टेलीजन बड़ा सुना विषय हम जोड़े हेद्दे अलग फरक के लगे भादा खेल जस्तों गाँव में अल दूर दराज को गाँव अलग बड़ी क्षति भग आज म मीडिया बड़े भू तब दोलखा को सुनखानी गावि भाई एवटा गावि में अजयसम सरकारी राह तो पंद्रह हजार हो चेक चेक कर चेक कर चेक कर तर मैं एटा तब भर्च मंदे थे कि चेक कर सुनखानी भन्न सुनखानी को चेक करूँगा सीडियो से यहाँ निस्कने भे म फोन कर यो आए तर मैं भन्न खोजा क्या जो म दूर दराज के गाँव समय पुग्ता खेल के जहाँ ब कम क्षति भाष सामान्य क्षति भाषा तैंक मं बर चर्को चर्को साथ खोई के हम उभ्य रोक्य क्या जान हतार बड़ी क्षति भाग में पूरे ध्वस्त भाग में अं ध्वस्त भाग में बड़ी दुख पाक मं के बस्ने ठाव तो पुग्खे अति आयो सरकार पठाक ये पैसा आयो अरु संस्था ये दिया तब अरुण भाई ये वहाँ दुख संग संग आको रि बढ़ने कुरा कर जहाँ बड़ी कम क्षति भाषे तैं बड़ सुविधा साथ वहाँ गाली करने कुछ बड़ी गुनाल एटा कुछ पर्सपेक्टिव में रेन्स अफ प्रपोर्सन भी हम के रख क्षति ठाव में पुग्या तो जिम्मेवारी हम तब सुनखानी भन्न सुनखानी को बुझौला कई बीच में नहीं दुई लाख को 
अगिनि मैले पहिलो प्रश्न नै तपाईलाई जोडेको थिए अर्थ मन्त्रालय दिन तयार जनता प्रभावित दिन तयार बीचमा के भयो भन्नुस् बीच जस्तो मैले फलो अप गरे हुनाले मन सकेन मैले दुईटा पाठो भने एउटा पाठो अहिले राहतको गृह मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय अरु मन्त्रालयहरु समेत भएर जाने पाठो अब स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत गर्ने भनेको प्राधिकरणले गर्ने चार वटा काम मात्रै क्षति भएको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्संरचना पुनर्निर्माणको काम हो दोस्रो सामाजिक पूर्वाधार क्षति भएको सामाजिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्ने हो तेस्रो कुरा व्यक्तिको घरको क्षति भएको छ र हामीले घर बनाउनका लागि 2 लाख दिने अथवा सस्तो दरमा ब्याज दिने शहरी क्षेत्रमा 25 लाख ग्रामीण क्षेत्रमा 15 लाख भनेको छ अथवा त्यो भन्दा बढी पनि हुने हो भने बैंकको ब्याज दरमा राहत दिने भनेको छ त्यस्तो काम त्यो गर्ने चौथो के राखेरि सम्पदाहरु नष्ट भएको छ सम्पदाहरुको निर्माण यो चार वटा काम गर्ने कुरा चाहिँ मूलतः बर्खा पछाडी सुरु गर्ने भन्ने हो त्यसैले प्राधिकरण काम गर्न तपाईले भन्या कुरा तपाईले एक महिना भइसक्यो दाता सम्म के प्राधिकरण गठन गर्नु भयो दाता सम्मेलन भइसक्यो पैसा आउने क्रम सुरु भएको छ किन गर्नु भएन ढिलो भन्दा के पहिलो कुरा स्वीकार गर्छु ढिलो भएन तर कामै ढिलो किन भएको छैन भन्दा के यो मनसुन पछि गरिने काम हो र एउटा आउने क्याबिनेटमा अहिले गरेको हाम्रो गृह कार्यको आधारबाट आउने क्याबिनेटबाट प्रमुख कार्यकारी जुन नियुक्ति हुन्छ भन्ने विश्वास दिने म आधारमा छु म र प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति हुन्छ सायद किनभने के चारजना मन्त्री सिईओ नियुक्त गर्न पनि तपाईलाई मनसुनले रोक्या त होइन हैन सिईओ नियुक्त गर्नलाई स्वाभाविक देखिन यसरी परिस्थिति छ देशको तपाई एकदमै नर्मल नमन ठान्नुस् किनभने संविधान बनाउने कुराको लागि फेरि दौडा दौड गरेर सहमति गरेर अहिले पनि हेर्नुस् कस्तो अवस्थाको सरकार कसरी चलाइरहेछ भन्दा के बिहान एघार बजे आज नेपाल लगानी बोर्डको बैठक थियो तर भयो के भन्दा के दस बजे दस बजे त्यो ठिकै छ है प्राधिकरण गठन गर्न सिईओ नियुक्त गर्न त तपाईलाई मनसुनले रोकेको त होइन टिप्पणी मात्रै गर्नु त्यसैको त जवाफ दिँदैछ अब तपाईँ फेरि त्यसैले भनिराख्नु भने त काम भएन मैले त जवाफ त दिनु पाउनु पऱ्यो नि बिहान नेपाल लगानी बोर्डको बैठक थियो एघार बजे बैठक थुक्या थियो दस बजे चार दलका शीर्ष नेताहरू बसेर जनताको आएको सुझावहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेर अगाडि जाने भन्ने बैठक सुरु भयो एघार बजे नसकिनु त्यो बैठक सारेर अहिले पौने चार बजे लगानी बोर्डको बैठक राख्नु पऱ्यो बाँकी यति एटेन्ड काम भएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि एउटा काम रन्स ओभर द अदर त्यो परिस्थिति भएको छ त्यसैले मैले तपाईँलाई सिधा भने नि त ढिलो भए स्वीकार गर्छु प्राधिकरणको नियुक्ति आउने क्याबिनेटबाट हुन्छ र सायद किन दुई चारजना मन्त्री तोकिने भनेको छ चारजना मन्त्री तोकिने र प्रमुख कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने काम आउने क्याबिनेटबाट हुन्छ काम गर्न साँच्चै ढिलाइ चाहिँ भएको छैन तर एउटा चिज पक्का के भन्दाखेरि काम सुरु गरेपछि जति इफेक्टिभली काम हुँदै जान्छ दाताहरूले गरेको कमिटमेन्ट अनुसारको साँच्चै पैसा पनि आउँछ तपाईँको प्राथमिकतामा त्यसो भए नपरेको हो त यो प्राधिकरण मैले अरू धेरै काम छन् त्यस कारण यतिवटा काम गर्नुपर्छ हामीले उतिवटा गर्नुपर्छ अझ थप पनि भन्छु म संविधानका कुरा वार्ताका कुरा यी सबै गर्दा संविधानको कुरा प्राथमिकता होइन हाम्रो हाम्रो एक नम्बर प्राथमिकता संविधान हो संविधान सँगसँगै राष्ट्रिय विपत्ति आउना र राष्ट्रिय विपत्ति पनि सँगैको प्राथमिकताको विषय भएको छ तपाईँले भन्नु होला तपाईँको नाम बजेटको छलफल किन सुरु भएन भन्नुहुन्छ स्वाभाविक रूपले मैले त्यसैले के प्रा प्राधिकरण प्राथमिक प्राथमिकता हो किन भन्दाखेरि जनताले दुःख पाएको तत्काल के भन्दाखेरि हामीले पुनर्निर्माण काम गर्नुपर्छ मनसुन दे पछिदेखि काम सुरु हुने हो संविधान संविधान तथा बढीमा एक महिना भित्र यस्ता प्राधिकरण यस्ता विभिन्न निकायहरू हुँदैनन् पाकिस्तानकै हेर्नुहोस् पाकिस्तानमा भुइँचालो गयो अठार दिनभित्र प्राधिकरण बनाएछ होइन उनीहरूले एउटा पाकिस्तान सुन्नुहोस् उनीहरूको मोडल के भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो के भन्दाखेरि पहिले हेर्नुहोस् हामी सद दर्पण पहिलेको जस्तो कार्य निर्देशिका दर्पण के थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री अन्तर्गत चारवटा रहने एउटा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत त्यसलाई हामीले फेर्नु पऱ्यो संसदमा प्रस्तुत भइसक्यो त्यो पनि अघिल्लोपल्ट म सरकारमा अघिल्लोपल्टको मन्त्री हुँदाखेरि प्रस्तुत गरेको त्यो निर्देशिका काम गर्दैन यो पालि अब जुन किसिमको हामी विपत्ति बेहोऱ्यौँ त्यसपछि हामी नयाँ संरचना बनाउने डोनरसँग कुरा गऱ्यौँ मन्त्रीजी एउटा इमानदारी साथ भनिदिनुहोस् है त प्राधिकरणको सिईओ र मुख्य सचिवमा तपाईँ र तपाईँको पार्टी र एमाले बीच भागभण्डार नमिलेको कारणले सिईओ त तपाईँको दिनहुँको समाचार हो तपाईँको दिनहुँको समाचार हो दुईटा विषय जोडेर एक ठाउँमा आजसम्म पनि कुरा भएको छैन नभएको कुरालाई भयो भने कसरी भन्नुहुन्छ र म एकदमै कडा साथ प्रतिवाद के गर्छु भन्दा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव हुने कुरा कुनै पार्टीको लोयलिस्ट हुने होइन 
मैंने इसरी इसरी यो तह को बहस क्या यो भाई डिस्ट्रेसफुल तह बहस के होते हैं जहाँ बहस बात है मैं आज भी क्या मुख्य सचिव तब ये कुछ भनी राख्ता खेल अल्लेम का जी राजनीतिक नियुक्ति भैया ती नियुक्ति में भाग भंडारक आधार में मैं तो मैं तो मैं है मैं तो भैन मैं प्राधिकरण को सीईओ नियुक्त करने भाग भंडार को विषय है देश को मुख्य सचिव नियुक्त करने भाग भंडार को विषय है अल्लेम कर्न न सकते थे अरुण काम को भाग भंडार भाग भंडार ना खेल कल नियुक्त करने मनसून देखि पुनर्निर्माण को काम सुरू होने हो हमला विश्वास अयुक्त कर मनसून सके बितिक आज नियुक्त फ्यूचर हेरौला सकते पांच वर्ष भूलुकर्माण करने तीन महीना गई सको जनता झरी में पर्खी रहें हे जगदीश जी अब तब लमो मैं संवाद सुना खोजन आओ म सुन तैयार छू हो तब तब जनता ने मूल्यांकन करें भो हई काधिकरण को मनसून पछाड़ी काम सुरू होने हो आने कैबिनेट निर्णय कर सौ संविधान को काम के ढिलाई भो मैं होने तर अब तब क्या कैबिनेट नियमित कैबिनेट बिहार बस कहीं बिहार को सट्टा बुधवार बस मैं हर एक हफ्ता नेपाल सरकार को कैबिनेट को मिनेन्द्र रिजा ये भैया अब आउनी मंत्रीपरिषद को बैठक बा प्राधिकरण को सीईओ नियुक्त होने मैं ते भू मैं अगि भी फिर भी भू ते पी जनता आज एट अर्क स्पष्ट भेस पच्चीस प्राधिकरण के करने अगर चार वा जो महत्वपूर्ण काम भू प्राय जनता प्राधिकरण के जेठ असार देखि नेठ असार देखि संप्रेषण भाई तब एट मूल कुछ कर मैं दून भेन तो मो जु पेलो कुछ पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेंट को आधार बड़ काम होने हो तो दैट डकुमेंट इज देर तर मैं अगर नहीं हम बजे को प्रणाली को सब भाई ठूल खोट के भादा कि हमी बजेटेड रकम खर्च कर सकते अगिलो वर्ष कर सकते धे वर्ष देखि कर सकता छेन कन्फ्लिक्ट कर सकेन कन्फ्लिक्ट पच्चीस कर सकेन अब अभी हमें डर क्या कमिटमेंट थुप्रो आस कमिटमेंट अनुसार हमें खर्च कर न सकने होने कमिटमेंट आज पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेंट भेस के पर्च डिजास्टर पछाड़ी के आवश्यकता से हर एक मंत्रालय को क्षति भो ती मंत्रालय को क्षति अनुसार को कैटा काम मंत्रालय अंतर्गत काम हो कैटा काम प्राधिकरण मार्फत बड़े काम होता तो मंत्रालयगत रूप में हर एक मंत्रालय जिस मेरे मंत्रालय सूचना और संचार के क्षेत्र में के के क्षति भो भौतिक पूर्वाधार को के क्षति भो अरु सामजिक पूर्वाधार को के क्षति भो भवन को के क्षति भोस को एसेसमेंट गये हर एक मंत्रालय एक ठाव वॉज पुट टुगेदर गृह मंत्रालय गाँव गाँव को रिपोर्ट क्षति को लेखा जोखा देखि लेकर कसरी बना इम्प्लिमेंटेशन को मोडालिटी तो अज प्राधिकरण बंद बने पे अज बड़ी होने वो कैटा तो क्या प्राधिकरण बने पे उसे नियावली बना तो नियावली स्वीकृत कर प्राधिकरण के पास कर मंत्रीपरिषद में पठाएर मंत्रीपरिषद स्वीकृत कर सब चीज सब था टिपे हिड़ने वाले दिस इज जनता ने चिंता सायोजक थी होगा कि अब संविधान बनाने कुरा में महत्वपूर्ण काम तो एटा चाह कु शंकई रहे कि संविधान निर्माण करने तो पांचों वर्ष छय वर्ष भैस संविधान बनाने को लगी जनता को रगत पसीना उठा कर राजस्व बट अरबों रुपया इसमें लगने जी सद चाँडों संविधान जारी होगाजरेशन को नगर सेंस अफ प्रपोर्सन कुन कुन देश में कति कर्ष में संविधान बनो I mean, uh, give us credit for what has been, uh, what we have been able to do, and can, you can criticize for can, okay, our shortcomings. That the Nepal ma khepe ni baas hena yethro thulo dondo satra thara jar manchu jan gay se bache la bolli bolli kine samidan ay na manchu ne I think that that's a misplaced. Uh, question. Why na? I mean, America sango thulo na no. America sango. Why na? Why na? America sango. America sango. Why na? 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 Why
बना सही ना क्या बोली बोलता बने थे दो ही वर्ष में बने उन्होंने चार वर्ष में बने भाई ना संविधान सभा दो हरों संविधान सभा निर्वाचन पहले चुटिया इतिहास गारो गारो क्यों भाई ना इसका लागी अब तब मेरे भंजरखन में आवश्यक भाई ना इसका लागी जनता ले हमें जी मुलायमगन करने जो अस्ति मुलायमगन करने चुनाव में हमें गए हो फेरी भी नहीं बोली मुलायमगन करने वाला जनता को मुलायमगन को हमें लाये हमें तैयार से इसका लाये कमती में यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण को पुनर्नाता सही सीईओ सही को नियुक्ति ओंसा बनने को रखो तपाइले आगे बनने को महिला महिला आइले बने ठाके ऐति ऐति बने महिले सीईओ को नियुक्ति रा सायद क्या ना के चार जाना मंत्री तो किन्हों पर सा चार जाना मंत्री पुनी पुनर्निर्माण प्राधिकरण को सदस्य होने जब प्रधानमंत्री बाइक तेज को काम आउने क्या बनने पर टुंगी इंच बनने जाए अनेसी तेज पची सर सर्ती काम रो अगाड़ी बढ़ सा बढ़ सा तेजे बोर्ड संविधान के कुरान बहुत मत भायो निर्णय करना भायो तेज पर सारी तीन जाना व्यक्ति औरो बिग्यारो नियुक्त करने होने जाए सकेवन तेज दिन करला न सकेवन इन मले आइले सकिंस बन्नो उपयुक्त होना सकेवन तेज दिन करला न सकेवन तेज पर शिवनी उनसे गला तर काम शुरू होने जाते हुआ हो जाए तेज पर संविधान को कुरान करो माई प्रश्न कहाँ बड़ो करो बने साउंड मशान तब इत्र संविधान जारी करने को लगी तब यारो वर्कआउट करी रखने वाको चाहिए लेते ते ते तैयारी था तैयारी त्यो हो तर मेरो व्यक्तिगत रूप में बने जाए और उसे रूपने बने सार्वजनिक रूप में बने बने आज कि सीमांकन समेत सकेर संविधान जारी करने सकिंचा बने मर लाख्या सीमांकन से इतना समिधान जारी करें वो नहीं कम से कम उटा काम पूरा होने चाहिए फिर छह महीना पची सीमांकन को कागज बोकेरा फेरी तेज़ में मत दान करें टुंगे उन पर नहीं यो कांग्रेस को नेता डॉक्टर मिनेंद्र रिजाल को बनाये होगे नेपाली कांग्रेस को बनाये होगे प्रधानमंत्री ऐसे में कोशिश करूं मन वाचा प्रधानमंत्री ने सीमांकन समेत गर्नु सकें जन कोशिश करूं मन्नु आचा और पार्टी का नेता हरुपनी आ कोशिश करूं मन्नु आचा महिले थप ऐति वने महिले से पंद्रह दिन बड़ी लाख से वने बोले पंद्रह दिन बड़ी लगा रहे हैं सीमांकन का लाई कोशिश करूं अब पंद्रह दिन पश्चिमी उन सके नहीं होता है मेरे सोरबुदे समझदारी में ब अब प्रधानमंत्री सुशील कोई राला उन्होंने सा कांग्रेस को पार्टी से बापति भी नहीं उन्होंने सा तब भाई कांग्रेस को नेता भी नहीं उन्होंने सा क्यों दे इसा तब तब पहले जो क्या देखी रहने वाला सा उन्होंने पर्चा तब बनने वो सीमांकन सहित को समिधान जारी होला कि पंद्रह दिन कोशिश करने हो सकें छह करने हो सके न आ सरोबुदे समझदारी जैसे ते अंसार जाने हो जाने वो जारी करने इस पंद्रह दिन समय बाकी सा सब भी नेतारू ले प्रचंड ले इजो बन्नु वो तर सीमांकन के कारण अथवा कार्यकारी प्रमुख यो होनी बन्नी कारण बटे पनी अमी समिधान जारी करने से रोक देनो बन्नु वो ये माले ले पनी वहाँ के ले बने कुरा वहाँ के जिम्मा वो मेरो कुरा क्यों ना के आइले को कार्य तालिका मसान्त समय करने सकिंच की बन्ने हो मसान्त को सट्टा भाद्र पंद्र भाई अपने सीमांकन ठुंगे होने सकिंच हैं सीमांकन ठुंगे होने कोशिश करूं पंद्र दिन में बड़ी लाऊं तो अपने हुदे ही ना बने अनंत काल समय ऐसे माल मल्लेर बसने मिल रहे हैं समिधान जारी कर आगाडी बढ़ने से तो पहले आज ही देखिए छलफल भय को अवस्था सा भूनी वाला सा बने हुए ना यो अवस्था सा स्वरबुद्धि सहमति तबाय रोले गौरे को बंदा क्या फर्क ढंगले जनता का शुजाबरु आए का सं तेज में तबाय भी नहीं जानकार उन्होंने उनसा अब मेरो प्रश्न जाए क्यों बने देखिए ते फिर दो रीन सा प्रश्न जनता को शुजाब ताय � जहने तीन करोड़ जनसंख्या वाले कुम्बलों में एक लाख तिराने बेहजार सुझाव पास हुआ मिले एक लाख तिराने बेहजार सुझाव पाऊं ना केरी कती वाला एक तरह से चुपा सुझाव न दीने लाये प्रारंभिक मशहूर चित्तबुझेर सुझाव न दिया होगी जनमत संकलन तक गया होना जनमत संग्रह करें ना मिले जनता सुझाव जस्ट तू � तर आज समझौता करें संविधान बनाते हैं समझौता करें को तो मेरा चित्तन न पूजा है छबने भनुस कहाँ चित्तन पूजे ना हम एक पल लो फेरी है रहा घर सोने अब यहाँ सजीलो क्यों देने एक-एक जाना ले एक-एक वाला संविधान बनाओ ने वाको वेता कुने गारे थे ना ये सब पे नेपाली जिल्लाई चित्तन पूजने संविधान माओवादी को नेता रहते हैं ठाके चित्त बुझाते और कुछ हम वहाँ ला भयानक चित्त बुझाते हम मला चित्त बुझाते तर समझौता का दायित्व है हमें ले आफुले भने अपने छन आफुले चित्त नो बुझाए कुरा बुझते हैं तो इसलिए नेपाली जनता वाले बने उटे मो थापले जुंग में सुझाव संकलन करने हैं एकातरफा आयो � 
बाटो खोजने कुछ स्वाभाविक पे क्लियर हो तुम कुछ में यह जन्मसंग्रह है मत संकलन जनता को सुझाव संकलन करो यो कार्यान्वयन बाध्यात्मक छेन संविधान तो खाली भाषा बोलना चाहन्न बाध्यात्मक छेन तीर ये लिगालिस्टिक पर्सपेक्टिव बना चाहिए मैं एवटे उदाहरण दिए मेरा प्रतिनिधि उदाहरण होता थो एकफ ते ठा म बस ठा में आ रहा सुझाव दिव धर्मनिरपेक्षता असंशोधनीय धारा में राख जबकि हमी संता लोकतंत्र गणतंत्र भी असंशोधनीय राखा छेन तो भोलि जनता ने जो डेढ़ दुई लाख सुझाव जति है इसमें अधिक सुझाव में चाह चाशो के बड़ी के एकदम सब सब चाशो वाला सुझाव है दुटा छोर तो मैं जो अधिक जनता ने जो अझाव नदिने मानी को सुझाव नदिने मानी के पक्ष आते प्रारंभिक मसद चित्त बुझा को मानी हो कि चित्त नबुझा को मानी हो भोकल भोकल मिनोरिटी हो कि भोकल मेजोरिटी हो तेल एसेस करना तो जन्म संग्रह नारण एसेस कर सकते जज मेरे तो हेन मंत्रीजी बैसठी त्रिसठी को आंदोलन कराखे अगर तब पाने तीन करोड़ नेपाली जनता भन्न भाव कहाँ पाने तीन करोड़ नहीं सड़क में उतरे संसार में प्रतिनिधि आठ दस लाख माने प्रतिनिधित्व कर आधार में तब एकदम ऊ भ सुझाव बना कि सुन्नो न सुन्न सुझाव बना कि यह प्रक्रिया बुझ्न सुझाव बने को यो तो प्रारंभिक मसौदा बना कहाँ चित्त बुझे भन्न सुना नबोलने मं तो सब चित्त बुझा को मानी हो भन्न पे कि हम तो भाषन हमें के भर भादा खेल थुप्रो सुझाव आँ हम ग्रहण कर सकने सुझाव जहाँ खास कंट्रोल अलग मैं बुझे कि मैं अलग बुझा तब सुन्न तैयार न हो कसरी बुझी तब एक रोक सुन्न तैयार हो बुझ् नब नब बुझ् मैं बुझा भी सकते हैं मैं अगि एवं प्रतिनिधि उदाहरण दिन खोजा तो उदाहरण समेत भी मूंगा पाए तब को बिहार के अरे एक एक छिन को फलोअप ने मैं भी एक तर्फ म सुझाव लिने गए ठाव में हिंदू राष्ट्र होने पर्च भाई अर्कतर्फ क्या खेल धर्मनिरपेक्षता असंशोधनीय धारा होने पर्च दुईटा को बीच में सहमति कह सर खोजने भी जिम्मेवारी हम दुटा एक अर्स सीधे कंट्राडिक्ट रहता है अब मैं क्या लगा मेरे इंटरप्रिटेशन तर धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता है तब स्पेकुलेट करने वाली मैं सो बंद कर जवाब दिन तब इस जवाब दिन कि सोने तो ये मिनन रिजा लाने वाला थे ये जवाब दिने वाले वो सक दिन न सको नहीं होने तब मैं भन्न थाली रहा तब यो जवाब दिन होगा भू मैं बना क्या खेल हमीर के लगे भादा धर्मनिरपेक्षता को धरला बुझाई कस्त रहे भादा खेल अनिश्वरवाद हो धर्म बने धर्म निषेध करने कुछ होने जो तो बुझाई भाज हमी धर्मनिरपेक्षता इस रूप में अगर लिया कि राष्ट्र के राज्य को कुछ भी धर्म का पक्ष में या विपक्ष में आग्रह रहें एक दोसों कुछ बहुसंख्यक हिंदू धर्मावलंबी मन में क्या लगा हिंदू धर्म को विरोध में पो भाव कि हिंदू धर्म को भी सबजा है राम संख्या है हम धर्म विरोध में राज्य जान था कि भाई चिंता वहाँ व्यक्त करूसले धार्मिक स्वतंत्रता अक्षुण रहन पर्च धर्म परिवर्तन करने कुछ सजिलो बन सकते हैं क्यों भादा खेल अस्सी प्रतिशत हिंदू भाई राष्ट्र में कई कुछ हिंदू मत सीधे उनको आस्था मत के आक्रमण होने जस्त खाल देखियो तेज समाज में अस्थिरता बढ़ाऊ ते कुछ ध्यान में राखे के राख्य भादा खेल मसौदा में हमी राष्ट्रीय चिन्ह राख्य राष्ट्रीय चिन्ह गाई होने पर्च राख्य अब मैं लग राष्ट्र चिन्ह गाई होने धार्मिक स्वतंत्रता अक्षुण रहने धर्मनिरपेक्षता को हर एक धर्म राज्य के बराबरी रूप में व्यवहार करने ये व्याख्या में गये कंप्रोमाइज तैं होने सकता भाई मैं लगता है मेरे प्रश्न ये थे मेरे प्रश्न के थी धर्मनिरपेक्षता चाह अपरिवर्तनीय अभी भन्न भी तब तईक उ टेको भन्नी कति भाई प्रतिनिधिमूल अथवा अथवा हिंदू राष्ट्र हो पक्ष में प्रदेश दसवटा होता भाई कति भाई प्रदेश पांच जन्म तेरे मैं अगि नहीं जन्म संग्रह होना जन्म संग्रह को ठैक्क हर एक प्रश्न में जन्म संग्रह पक्ष में कति थी विपक्ष में कति हो भाई कति थी होना भाई कति छुट्टा जन्म संग्रह नहीं चाहिए जन्म संग्रह होना मैं ये छुट्टाने उपाय छे अगि मैं सोधे प्रश्न तेसो भाई ये सुझाव मनन योग्य तो तर कार्यान्वयन करने हिसाब से कार्यान्वयन करना का लगी हमी सकेसम कार्यान्वयन करने कोशिश कर 
हमी दुनिया को सब भाग राम फेरी कहीं फेर न पर्ने संविधान बना खोजि संविधान आप गतिशील दस्तावेज हो तेल आज को दिन में आज को मूलुक को परिस्थिति हेरा एट समझौता को दस्तावेज जिस अगड़ी राखे रा, देश अगड़ी बढ़ना सकता राजनीति बाधक नबनने गरी बाकी जनता को एस्पिरेशन समृद्धि प्रदेश को संख्या को आठ सीमांकन नामांकन तो अज पच्छ प्रदेश सभा ने करला नगरला अलग नछुटेला सीमांकन को इच्छा चाहे बरु अलग लम्ब्या पंद्रह दिन है पंद्रह दिन में अब सीमांकन तो आयोग का कुरा अथवा कल कसरी सीमांकन करने होने तो पैल्हे गृह कार्य अब कर संभव छेन मैं गईन तर तैंक अरा बुझी राख्ता खेल मैं चाहिए बुझे ठीक हो कि होते हैं कि प्रदेश को कुरा में आठ को कुरा सीमांकन को कुरा अज क्लियर छाइन अब तो भैया शासक स्वरूप में कार्यकारी का जी कुछ आएपी अ सुधार संसदीय व्यवस्था का कुछ यही नहीं ते पड़ी धर्मनिरपेक्षता को ठाव में धार्मिक स्वतंत्रता चाहे होना सकता कि भाई इंगित चाहे डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता हम तो सब भाग मूल प्लेटफॉर्म हो तो भाई अर्क प्लेटफॉर्म होने हम चुनाव में भोट मग धार्मिक स्वतंत्रता में चार वा स्वतंत्रता तो कम प्रदेश में सात प्रदेश में आया हमें हमें सात प्रदेश में आयो सात भाग कम में मगे हम घोषणापत्र हेन भाई अब हमी सात में मग्यौ र चार वा स्वतंत्रता सब भाग प्रमुख स्वतंत्रता के रूप में हमें प्रस्तुत गये भय बड़ मुक्ति अभाव बड़ मुक्ति धार्मिक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता चार वा सुधार संसदीय व्यवस्था सुधार संसदीय व्यवस्था होने हमें संसदीय व्यवस्था कंग्रेस को हिसाब से घोषणापत्र अनुसार को संविधान ही आने भाई हमी सकेसम हमी सकेसम घोषणापत्र लाने कोशिश गए हमी हमें घोषणापत्र भार छेन हो हम एक तिहाई भाई अलग बड़ी मत मत संविधान को हर एक धारा पारित कर दुई तिहाई चाहिए तेज दुई तिहाई पुराने का समझौता कर समझौता थुप्रो ठा में गई चित्त नुझा ठा में बाबूराम भट्टराय जी लविंग करे तरह कार्यकारी में क्या जानून थोड़ी बाबूराम भट्टरायजी जी ठूल जन्म जहाँ अनुमोदन छे अनुसार को वहाँ स्थान हो अगिलो संविधान सभा में हमी राष्ट्रपति के अधिकार प्रधानमंत्री के अधिकार होने कुरा में समझौता ग्यौं जेठ दुई गति समझौता ग्यौं तई कि बन सकते क्यों तेखे जनता को अहिमत हम पक्ष में भाग वहाँ पक्ष में बड़ी भावना ने हम बड़ी समझौता करना तैयार हूं अलग जनता को बा अहिमत हम पक्ष में बड़ी भावना ने हिजो को समझौता आज होने सकते हैं हमें वहाँ हमीस ये कुरा में अलग बड़ी लचक भर समझौता करूँ कतिवटा विषय में हमें छोड़ा छो नछोड़ीकन संविधान बंदे क्यों हमी पैले दुई तिहाई मत संविधान बनाने वाले कांग्रेस एमआलए सहित को नौ बुना बड़े संविधान बनते हमीस मत थी मत हुए खेल भी हम समझौता करना तैयार क्यों भादा खेल दुई तिहाई ने बाकी निषेध कर संविधान बना सकते हैं आज भी सीमांकन कोशिश करूं भाई क्या हमीस झंडे नब्बे प्रतिशत मत छ संविधान सभा को नब्बे प्रतिशत भाई बाकी दस प्रतिशत लियान सकता कोशिश करूं कई दिन लगाकर भर भाओ संविधान आए संग तरह को सरकार बहिर्गमन अारंभिक प्रारंभिक मस्यौदा में लेख्या संविधान घोषा घोषणा भर सात दिन भि प्रधानमंत्री को निर्वाचन कर यदि अंतिम मस्यौदा ते पारित हो संविधान घोषणा आगे सात दिन में नया प्रधानमंत्री मूलुक पाने पर्चो अवस्था चाह यदि तैंला नहीं आधार मैने होने अथवा तब को इच्छा लाइन एकचोटी मनन करने हो सीमाकन सहित पंद्रह दिन तब तो थप्दा राम होने तुझाऊन भो तो हिसाब से भदौ को मध्य संबंध यदि सीमांकन सहित के संविधान आयो भदौ मध्य अथवा भदौ भिपी जनता ने मूलुक में नया संविधान पाँचन आशा करूँ पक्का शुभकामना धीरे धीरे धन्यवाद कार्यक्रम में आईदी भो अर्कोटी अंतर्वाता करने क्रम में संचार मंत्री हो तर संचार मंत्रालयसंग जोड़ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जाना जाना एवटा प्रश्न चाहे सोधी हाल न्यूनतम पारिश्रमिक राजपत्र में कहीं प्रकाशित करो कारण न्यूनतम पारिश्रमिक का लगी स्वाभाविक सरकार को निर्णय करने प्रक्रिया के होता मैं ते बेला तेला में हो सुन सुन न इसको प्रक्रिया हो प्रक्रिया मेरे बेला में हो नौ मेरे बेला पची भी हो प्रक्रिया क्या श्रम मंत्रालय अर्थ मंत्रालय रून मंत्रालय को राय लिये मत मैं क्या मंत्रीपरिषद में लान सकता मैं वहाँ से प्रतिवेदन बुझ्ता भी तेई को अलग भी वहाँ तीन टा मंत्रालय को लिये मैं कैबिनेट में पुरा करने निर्णय हो तेल तो निर्णय मेरे बेला भी रहन सकता पची भी होता तब बुझ् भन्न भाई रूप में बुझौ र मंत्रालयसंग जोड़ अर धे प्रश्न अर कु अंतर्वाता में करूँगा धीरे धीरे धन्यवाद आदरणीय दर्शक 
इसका साथ ही अलग यह कार्यक्रम यहीं बीट मारने अनुमति चाहूँ कार्यक्रम यूनिट का संपूर्ण सहकर्मी साथ में मैं बिता दिहोस् नमस्कार